Ciao a tutti e bentornati su Lernamo! In questo video, come avrete potuto intuire dal titolo, ci andremo ad occupare di due paroline veramente molto utilizzate nella lingua italiana e sto parlando di migliore e meglio. Sì, sì, lo so, sembrano un gioco da ragazzi, ma sono sicura che almeno una volta nel vostro apprendimento dell'italiano vi siete chiesti quando si debba utilizzare l'una piuttosto che l'altra, in quali contesti vanno adoperate e soprattutto qual è la differenza tra loro. Non è vero? Bene, siete nel posto giusto, sono qui per rispondere a tutti questi interrogativi. Quindi se siete pronti, cominciamo dopo la sigla! Partiamo subito dalle basi. Che cos'è migliore? Migliore è un aggettivo qualificativo e in quanto tale serve per accompagnare un sostantivo, un nome, andando a descriverne una qualità, una caratteristica. Si tratta infatti della forma del comparativo di maggioranza dell'aggettivo buono, insomma per intenderci più buono, ma come sicuramente ricorderete, o se non ve lo ricordate sto per dirvelo, il paradigma di buono è un po' irregolare, a differenza di altri aggettivi come intelligente, triste e così via. Infatti sarebbe buono, aggettivo di grado positivo, migliore, aggettivo di grado comparativo di maggioranza e ottimo, aggettivo di grado superlativo assoluto. La forma migliore è identica al singolare sia per il maschile sia per il femminile. Invece al plurale migliore diventerà migliori, anche in questo caso uguale sia per il maschile sia per il femminile. Vediamo alcuni esempi. Questa giacca è migliore di quella perché è di cotone. Oppure la pizza napoletana, secondo me, è migliore di quella romana. Aggiungendo poi l'articolo determinativo il o chiaramente la, al plurale i, le, davanti all'aggettivo migliore o migliori, questo diventerà un superlativo relativo, per intenderci un po' come l'inglese the best che quindi esprime la cosa o le cose più buone all'interno di un gruppo. Vediamo degli altri esempi. In quel ristorante fanno la pizza migliore della città. Casa propria è il posto migliore del mondo. Il cane è il miglior amico dell'uomo. In questa trasmissione vengono premiati i migliori pasticceri d'Italia e così via. In alcuni casi, poi, l'aggettivo migliore può essere sostantivato. Questo significa che può essere utilizzato da solo, come nome, come sostantivo. L'esempio più comune è grazie, sei il migliore. E meglio, invece? Meglio dovete sapere che è un avverbio e pertanto affianca un verbo. Si tratta del grado comparativo dell'avverbio bene, il cui paradigma è anche irregolare e sarà bene, grado positivo, meglio, grado comparativo, ottimamente o benissimo grado superlativo. Come già detto, meglio si utilizza insieme ai verbi con il significato di in modo migliore. Vediamo qualche esempio. Se non avete capito, provate a rileggere meglio. 
Maria sa parlare portoghese molto meglio di me. Aspettate, aspettate, aspettate. Adesso starete per dire tutto qui è facilissimo. Non esattamente. Il fatto è che, ahimè, nell'italiano parlato molto spesso si tende a utilizzare meglio al posto di migliore. E quindi con la funzione di aggettivo nonostante meglio sia un avverbio. In effetti se provate ad ascoltare italiani che parlano in una conversazione, se provate a guardare un film, una serie in italiano, vi accorgerete che nell'italiano colloquiale di tutti i giorni meglio è molto più utilizzato di migliore. Vediamo alcuni casi in cui si utilizza più frequentemente meglio rispetto a migliore. Come calciatore Giacomo è meglio di suo fratello. Ho notato che il tuo tedesco è molto meglio rispetto a qualche mese fa. Il prosecco è buono, ma secondo me il rosé è meglio. Ho assaggiato le lasagne sia al pesto sia ai funghi, ma devo dire che sono meglio quelle ai funghi. Per offrirvi ovviamente tutte le risposte del caso, sono andata un po' a spulciare sul sito dell'Accademia della Crusca e vi posso assicurare che l'utilizzo dell'avverbio meglio in frasi come queste è completamente accettato. Insomma, se state parlando in italiano potete tranquillamente sostituire l'aggettivo migliore nel grado comparativo con l'avverbio meglio. Attenzione però a non farlo quando invece volete utilizzare migliore come superlativo relativo, come the best, vi ricordate? In questo caso è sempre necessario utilizzare migliore, il migliore, la migliore, i migliori, le migliori. È importante notare anche che tutto quello che ho appena detto per migliore e meglio si può applicare anche a peggiore e peggio, ovvero i contrari di migliore e meglio. E anche in questo caso l'avverbio peggio, soprattutto nell'italiano colloquiale, può sostituire l'aggettivo peggiore nel grado comparativo. Vediamo adesso un dialogo nel quale migliore, meglio, peggiore e peggio appaiono più volte. Hai visto il film che hanno mandato ieri sera sul 5? No, me lo sono perso. Meglio così, non ti sei perso niente. Per carità, non voglio dire che fosse brutto, però ho decisamente visto film migliori. Maria l'ha visto e le è piaciuto moltissimo ha detto che è stato uno dei film migliori che abbia mai visto. Beh, non esageriamo, secondo me non è così bello, ma ora che ci penso ho visto di peggio. Sì, dai, sicuramente non sarà il peggior film del mondo, forse farei meglio a guardarlo. Ah, peggio per te, non sai quanto ti annoierai. Sopravviverò. Io stasera guardo un film sul due. Non ho ancora letto la trama, ma sono sicura che sarà meglio di quello di ieri. Sicuramente esiste un film peggio di quello, dai. Scusami, ma si è fatto tardi. È meglio che vada. A presto, ciao! Domandina per voi. Siete riusciti a scovare gli unici casi in cui meglio e peggio sono utilizzati come aggettivi? Vi do un indizio. Dovete sempre andare alla ricerca del secondo termine di paragone. Se questo è presente, allora significa che abbiamo a che fare con un aggettivo o con un avverbio in funzione di aggettivo. Quindi se io dico il caffè è meglio del tè, è evidente che meglio è utilizzato come aggettivo perché ho il secondo termine di paragone. Se invece non è presente il secondo termine di paragone, allora gli avverbi meglio e peggio sono utilizzati proprio come avverbi. 
Tuttavia, fate attenzione, qualche volta il secondo termine di paragone non è espresso, e cioè è sottinteso. In questo caso, di conseguenza, sta a voi andare a riconoscerlo e ad aggiungerlo mentalmente. Ad esempio, se dico ho mangiato spaghetti che erano meglio, il secondo termine di paragone sottinteso è di questi. Di conseguenza, in questo caso, comunque meglio è utilizzato in funzione di aggettivo. Ebbene, questo video finisce qui. Come avrete notato, questo argomento apparentemente è semplice, ma in realtà, beh, crea difficoltà anche a chi ha un livello avanzato. E io credo fermamente nell'idea che per parlare italiano quasi perfetto, insomma, in maniera molto molto naturale, sia importante conoscere anche queste piccole cose che, per quanto piccole, possono veramente fare la differenza. Come sempre, scrivetemi nei commenti tante frasi, tanti esempi, io li leggo tutto. Spesso non abbiamo il tempo materiale per rispondere a tutti i commenti perché altrimenti non riusciremmo a produrre tutti i contenuti che produciamo, però vi garantiamo che vi leggiamo tutti. Ovviamente scriveteci anche se avete delle domande, degli spunti per nuovi video, tutto quello che volete. Un'altra piccola cosa che però potrebbe fare veramente la differenza nel vostro italiano, soprattutto quello scritto, è la differenza tra lettere maiuscole e lettere minuscole, perché spesso una stessa parola scritta con una lettera maiuscola all'inizio o una minuscola può fare la differenza perché può assumere due significati completamente diversi. Se questo argomento ancora non vi è chiaro vi suggerisco di andare a guardare il video dedicato proprio a lui. Come sempre lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece avete degli altri dubbi su altri argomenti di grammatica o di cultura italiana e soprattutto se volete fare degli esercizi passate dal nostro sito lernamo.com perché stiamo aggiungendo molti molti nuovi esercizi interattivi, automatici e fatemi anche sapere se vi piacciono. Noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube, ma non dimenticate di seguire Lernamo anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Pinterest, su TikTok. <ride> A presto, ciao!